mais um programa e hoje eu vou fazer pra vocês isso daqui, ó. A junção de caramelo com marshmallow que tá aqui dentro, depois banhado num delicioso chocolate maravilhoso pra você comer e se divertir. Enquanto você faz o que, amor? Assiste os vlogs. Exato, clica aqui em cima pra assistir. Antes, vê a receita. <música> esse chocomelos ou caramelos, como você quiser chamar, choco caramelos. Você comenta aqui pode, que nome você quer batizar. Comenta que nome você quer batizar essa coisinha Dá um nome maravilhosa. Pra esse filho nosso, é um filho meu e da Dani. É um filho muito querido, entendeu? Então pra fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é o caramelo em si. Pra fazer o caramelo, eu vou colocar dentro de uma panela grande duas xícaras de açúcar refinado. Uma xícara de açúcar mascavo. E uma xícara de glucose. Pode ser mel? Pode ser mel. Vai ficar com um gostinho a mais de mel. Só que tudo bem, você pode usar se você preferir usar o mel na mesma proporção da glucose. Tá? Que bom que o mel é bom, né? É, não mel é, é um problema. Se usar é que mel. às vezes não fica aquele gostinho só do caramelo, né? Dá aquele gostinho a mais de mel. <risos> Daí ele consegue continuar chamando caramelo, porque tem um mel no meio do caramelo. Exatamente. Você liga o fogo médio-baixo e uma outra panelinha você vai colocar meia xícara de leite pra esquentar. Esquentou esse seu leite, você vai ficar de olho ali na sua panela. Quando você vê que tudo se derreteu, tudo tá tudo misturadinho... Acrescenta o leite, mexe um pouco. Isso o leite tem que estar tá morno, tá, gente? Acrescentou ali, mexe um pouco. Aí você vai acrescentar 300 gramas de manteiga sem sal. Sim, é bastante manteiga. Não se preocupa, vai dar tudo certo. Corta a sua manteiga em pedacinhos. Acrescenta ali também e mexe, mexe bem até tudo se derreter e tudo se misturar. Se você quiser, você pode dar um saborzinho também pro seu caramelo. Você pode acrescentar uma colher de chá de flor de sal, se você quiser ele salgado. Ou você pode acrescentar uma colher de sopa de extrato de baunilha ou de essência de baunilha, se você quiser ele com mais saborzinho de baunilha. E aí fica a seu critério. Se você não quiser colocar nenhum dos dois, também não precisa colocar nenhum dos dois. Mexeu aquilo tudo, isso tudo se misturou, essa é uma receita de... Uma panela só. Termômetro. Ah, Adoro termômetro. Onde essa eu tirei é... de uma panela só, acho que é meu sonho. Essa é uma receita de muito termômetro, pra quem gosta de termômetro blá blá, vem comigo então assim, coloca o seu termômetro ali dentro, e aí você vai ter que deixar ele chegar a 100 graus Dani, não tenho termômetro faço o quê né, não vou fazer essa receita calma, você vai fazer essa receita, não tem problema coloca a panela ali na boca média deixa o fogo alto e aí você conta 15 minutos 15 minutos ele ali em fogo alto mexendo de vez em quando, né você vai ver que vai dar mais ou menos os 100 graus aí que você vai fazer, pega todo esse caramelo e joga dentro de uma forma. A forma já tá com papel manteiga ou ela tem que estar tá bem untada. Eu prefiro papel manteiga nesse caso, você vai ver que vai soltar bem mais fácil. Eu tô usando uma forma de 30 por 30, mas vou te ser bem sincera aqui, ó. Com sinceridade saindo do coração, tá? Se você tiver uma forma de 30 por 20, eu acho que ia ficar melhor. No final das contas, eu olhei, achei que, ó, o caramelo ainda ficou num tamanho bom, mas o marshmallow não. O marshmallow poderia ter ficado um pouquinho mais grossinho. Então, ah, eu gosto só desse lauzinho tiver, em cima. Você gosta desse lauzinho? Então, se você quiser, só o lolzinho, tudo bem. Você vai ter só o lolzinho, você pode usar uma forma de 30 por 30. Se não, você usa uma de 30 por 20, que daí ele vai ficar mais compactinho e mais alto. Mas né? a proporção com o caramelo, ele vai continuar menor que o caramelo. Sim. Porque também tá... o caramelo vai ficar mais alto. Sim, mas a gente precisa desse caramelo um pouquinho mais alto aí, porque senão não vai ser difícil de banhar depois, porque o marshmallow é mais mole. É marshmallow em uma panela, você vai colocar uma xícara de açúcar, depois um quarto de xícara de água e um quarto de xícara de glucose ou mel também. Vai ligar o fogo no fogo baixo ali e vai deixar isso tudo se misturar e virar uma caldinha até chegar a 115 graus. Que é quando a gente tá no ponto de bala mole. Bala mole é aquela bala que você tira um pouquinho ali do seu açúcar, né, derretido e joga dentro de uma aguinha gelada, vai virar aquela balinha maleável, assim, que você bate na mesa, tem somzinho de vidro, mas é uma balinha maleável. Atingiu esse ponto, a sua calda tá pronta. Só que ao mesmo 
mesmo tempo, enquanto você faz isso, você vai ter que jogar um quarto de xícara de glucose numa tigela, ou seja, no total a gente vai usar meia xícara de glucose, um quarto na panela e um quarto na tigela. E você também vai pegar cinco folhas de gelatina e hidratar enquanto essa calda chega nesse 5 graus. É nessa e hora aí... que eu não consigo ser multitarefa. Não, mas tem que ser, nesse caso aqui tem que ser não multitarefa. Tem... Eu não consigo, tá além da minha capacidade cerebral. Tem que ser, essa receita é uma receita de multitarefa. Tem que chamar um amiguinho no meu caso. Chama um amiguinho pra ajudar. Suas folhas hidrataram, você faz o quê? Joga dentro de uma panelinha em banho-maria ou se você tiver habilidade ali com fogo bem baixinho, dissolve a sua gelatina e assim que ela dissolver, você vem com a batedeira, começa a bater a glucose e joga ali a sua gelatina misturando com a glucose. Nesse meio tempo, sua calda tá ali, ó. Quase chegando nos 115 graus. Chegou nos 115, o que você vai fazer? Fiozinho da calda aos pouquinhos, com a batedeira ligada. E deixa cair. Deixa cair, vai batendo, deixa cair a caldinha, vai entrando, vai se misturando ali, tudo junto. vai ver o que? Que essa misturinha vai começar a ficar branca, vai começar a ficar fofa, uma coisa que você nunca esperava na sua vida, você vai falar, meu Deus, o que, que aconteceu aqui? Do nada esse negócio que não era nada, começou a virar uma coisa maravilhosa, é né? É mágico. É mágico, então ficou fofo. Essa hora fofo. que começa a tocar aquela canção. Quando eu te vi Nesse momento que virou marshmallow, você também pode acrescentar uma pitadinha de sal e, se você quiser, uma colher de sopa de extrato de baunilha pra dar um saborzinho a mais. Se não quiser, não precisa acrescentar nada, ele já tá pronto desse jeito. E aí você vai jogar todo o marshmallow por cima do seu caramelo, joga ali, espalha bem, né, pra ele ficar todo retinho em cima e vai deixar isso descansar até o dia seguinte. Acabou por hoje, gente. Acabou. Acabou por hoje, deixa descansar um dia dia inteiro, 24 horas, tá? Gosto de punhos de ferro. Não, vai assistir todos os vlogs do meu canal, clica é aqui, ó. Vê a série, a série inteira de Israel clicando aqui em cima agora nesse momento. Melhor ainda, vai comprar meus esmaltes. Hoje eu tô usando o Lindinha e o Zig pra fazer essa misturinha maravilhosa, mas tem outras três cores muito lindas e eu vou deixar o link inteiro da coleção aqui embaixo no box da descrição. Vai lá no site comprar meus esmaltes. São muito lindos, não são, amor? Lindo. Você gostou do meu novo vlog? Amei. Eu Amei, que fiz, meu... né? Não, não foi. Quem foi? Foi PL. Beijo, PL. Seguinte, continuando a receita aqui, deu as 24 horas, o que, que você vai fazer? Vai cortar o seu marshmallow. Pra cortar o marshmallow e o caramelo, você precisa ter uma faca bem passada na manteiga, senão vai grudar toda a sua faca no caramelo e no marshmallow. Então, pega uma faca boa, corte bem bom, manteiguinha, espalha a manteiga em toda a sua faca, e aí vai lá e começa a cortar quadradinhos de caramelos. Você começa... não sabe o tamanho, tenta. Vamos lá. Começa Qual a cortar... é o tamanho desse quadradinho? Você já comeu todos? meus quadradinhos. Cadê os quadradinhos que estão aqui? Estão na minha barriga. Tem mais posição. ou menos dois dedinhos por dois dedinhos, entendeu? Então corta quadradinhos. O que quer dizer ali. quanto? Cinco por cinco? Um e meio por um e meio. Mais ou menos. Um e meio por um e meio. Um e meio por um e meio. Dois isso. por dois. Mas não, não é. é quatro por quatro. Não, não é, amor. Quatro por quatro é gigantesco. Quatro por quatro é isso. A gente vai medir no final. Não é. Ver. Bom... que você vai fazer, vai pegar aquele chocolate maravilhoso que você quiser, pode ser o leite, pode ser branco, pode ser amargo, pode eu tô usando anduia. um meio amargo aqui, e você vai temperar o seu chocolate, eu não vou te ensinar a temperar o seu chocolate, mas você precisa temperar o seu chocolate, tem que usar chocolate de boa qualidade, clica aqui em cima pra aprender a temperar o seu chocolate, e aí com o chocolate completamente temperado, você pega o seu quadradinho, joga dentro do chocolate, passa ali ó, né, bastante chocolatinho, tira o excesso, 
acesso na bordinha Pode da sua panela. Pode ser com um garfinho, né? Pode ser com um garfinho. E aí, coloca em cima de uma forma com um papel manteiga e assim que você terminar a forma toda, leva pra geladeira pra ele gelar. E depois você já pode tirar da geladeira depois de uns 5 minutos, que ele vai estar tá bom, porque o seu chocolate tá temperado e você pode deixar o seu chocolate numa temperatura normal, não precisa ficar na da geladeira. Você pode comer ele facilmente. maravilhosos Choco Marshmallows. Espero que você tenha gostado. Se gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Amo vocês demais. Beijo.